నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ కేపీ బిజినెస్ గురుకి స్వాగతం ఈరోజు మన వీడియో వచ్చేసి మినీ మార్ట్ని ఎలా ఓపెన్ చేయాలి ఎక్కడ ఓపెన్ చేయాలి ఆర్ దాంట్లో ఉన్న కష్ట నష్టాలన్నీ ఏంటో చూద్దాం ఒకవేళ మీరు కిరాణా షాప్ కానీ జనరల్ స్టోర్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా బిజినెస్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంటే ఈ వీడియోని తప్పకుండా చివరి వరకు చూడండి మీకు చాలా విషయాలు తెలియబోతున్నాయి సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చూపితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ నొక్కండి బెల్లైకాన్ నొక్కడం వల్ల నేను అప్డేట్ చేసే నేను అప్లోడ్ చేసే కొత్త కొత్త వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి దానివల్ల నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ అన్నీ మీరు ఎప్పటికప్పుడు చూస్తూ నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ డైరెక్ట్గా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం అసలుగా మినీ మార్ట్ కోసం మాట్లాడే ముందు మనం జనరల్గా ఉండే కిరాణా స్టోర్స్ కోసం మాట్లాడుకుందాం అక్కడ ఏంటి మనం చూసేది రెగ్యులర్గా కిరాణా స్టోర్లో మనం రెగ్యులర్గా చూసేది ఏంటంటే మనం వెళ్తాం అక్కడ నిలబడతాం ఒక పది మంది ఇరవై మంది ఉంటారు లేకపోతే ఐదు ఆరుగురు ఉంటాం లేకపోతే ఒక్కరే ఉంటాం మనం ఏదైనా సరుకు కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనం అడుగుతాం ఆ లోపల ఉన్న బాయ్ లేకపోతే కౌంటర్లో ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి లోపల వెళ్ళి మొత్తం వెతికేసి చూసి వచ్చి ఉందా లేదా అని చెప్తారు అప్పుడు మనం వెళ్ళేసి అక్కడే మన కౌంటర్ మీద ఆ సేల్ ఉందా లేదా అనే దాంతో అయిపోతుంది లేకపోతే మనకు కావాల్సిన వస్తువు ఏమైనా గుర్తొస్తే కొంటాము లేదా మనం పది విషయాలు పది వస్తువులని కొనడానికి వచ్చి నా కనీసం రెండో మూడో మర్చిపోయి వెళ్తాం సో ఇది జనరల్గా జరిగే విషయాలు ఇప్పుడు సీన్ మొత్తం మారిపోయింది ఇప్పుడు బిజినెస్ స్టైల్ అంతా మారిపోయింది ఇప్పుడు మినీ మార్ట్ అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్లో అంటే చిన్న ఏరియాలో మనం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేసి దాన్ని బిజినెస్ రన్ చేయొచ్చు ఈ ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా ఏం జరుగుతుందంటే కస్టమరే లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువులు సెలెక్ట్ చేసుకొని వస్తారు మనం ఎంట్రెన్స్లో లేదా ఎగ్జిట్లో మనం అక్కడ మన కౌంటర్ మీద కూర్చొని ఉంటాం బిల్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇది స్మార్ట్ వే ఆఫ్ కిరాణా షాప్ అనమాట ఇప్పుడు సో దీన్ని మనం మినీ మార్ట్గా కూడా పిలుస్తున్నాం మినిమం ఫోర్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు మనం ఉన్న ఏరియాని సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఏరియాని బట్టి అక్కడ ఉన్న మన క్లయింట్స్ని బట్టి ఎంతమంది వస్తారు అనే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనం మా మెయిన్గా మనం కొన్ని పాయింట్స్ మాట్లాడుకుందాం అందుకనే మీరు చివరి వరకు తప్పకుండా ఈ వీడియోని చూడండి మనం నార్మల్గా ఉన్న కిరాణా షాప్లో కస్టమర్ వస్తారు కౌంటర్ దగ్గర నిలబడతారు వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు ఇంకో ఈ మినీ మార్ట్ వల్ల మన బిజినెస్ ఎలా ఎక్కువ అవుతుంది అని అంటే ఒక కస్టమర్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అన్నీ చూసినప్పుడు ఆ ర్యాక్స్లో ఉన్నవన్నీ చూసినప్పుడు మన కస్టమర్ లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేలాగా మనం క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనీసం ఒక యూ టర్న్ లాగా తీసుకునేలాగా మనం బిజినెస్ని క్రియేట్ అక్కడ లోపల సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేయాలి ర్యాక్స్ ఒక దగ్గర తినే వస్తువులు ఉంటాయి ఒక దగ్గర మామూలుగా ఇంట్లో ఉపయోగపడే వస్తువులు ఉంటాయి ఒక దగ్గర సోప్స్ ఉంటాయి ఒక దగ్గర డిటర్జెంట్స్ ఉంటాయి ఒక దగ్గర నార్మల్గా జనరల్గా రోజు వారే వస్తువులు ఉంటాయి సో సో క్లయింట్ వెళ్ళిపోయి కస్టమర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువులని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు కస్టమర్ ఒక వస్తువు కోసం వస్తే కనీసం ఒక పది మంది కస్టమర్స్ వచ్చారనుకోండి ఆ మినీ మార్ట్ వల్ల అలా ఆ స్టైల్లో మనం లోపలికి వెళ్ళి తిరిగే స్టైల్లో మనం పెడితే పెట్టడం వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే ఒక కస్టమర్ ఒక వస్తువు పది మంది కస్టమర్స్ వచ్చారనుకోండి పది మంది కస్టమర్స్లో కనీసం ఐదుగురు వాళ్ళ కొనడానికి వచ్చిన దానికన్నా ఎక్కువ సామాన్లు కొంటే వస్తువులు కొనుక్కొని వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ ఎక్కువ అడగరు ఎందుకంటే మనమే వెళ్తాం లోపలికి వెళ్తాం తీసుకొచ్చి ఇస్తాం ఉందా లేదా అని చెప్తాం కానీ ఇక్కడ క్లయింట్ కస్టమర్ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా నాలుగైదు వస్తువులు కొనుక్కొని వెళ్తారు ఇది మన విషయంలో కూడా ఛాన్సాలు జరిగి ఉంటుంది మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు సూపర్ మార్కెట్ వెళ్ళినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఒక వస్తువు కోసం అయితే రెండు మూడు అవసరం లేకపోయినా కూడా కొనుక్కొని వస్తారు సో అది ఇంపార్టెంట్ సో ఇందులో ఇంకొకటి మనం ఈ మినీ మార్ట్ని ఎక్కడ పెట్టాలి ఇప్పుడు అసలు మినీ మార్ట్ మినీ మార్ట్ ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే మనం ఇప్పుడు ఒకవేళ ఒక రెండు మూడు వందల అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటే సింగిల్ కాంపౌండ్లో అందులో మనం పెట్టుకోవచ్చు ఒక కాలనీ ఉంది దాంట్లో మనం పెట్టుకోవచ్చు దాని తర్వాత మంచి ఏరియా ఉంది గుమ్ము కూడి చాలా మంచి లొకాలిటీ ఉంది మిడిల్ క్లాస్ ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళ లొకాలిటీ ఉంది అక్కడ మనం పెట్టుకోవచ్చు ఇలాంటి ఏరియా మనం సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే మనము అక్కడ హోమ్ డెలివరీ కూడా మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది హోమ్ డెలివరీ వల్ల మన బిజినెస్ చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇంకొకటి నేను ఇంతకుముందు ఒక వీడియోలో చెప్పినట్టు అమెజాన్లో అమెజాన్ లోకల్ షాప్లో కానీ మనకి ఇంకా ఫ్యూచర్లో రాబోయే జియో మార్ట్లో కానీ మనము మన షాప్ని లిస్ట్ చేసుకుంటే మనం
మ్యాక్సిమం థర్టీ థౌజండ్ వరకు మనం రెంట్ పెట్టుకోవచ్చు అంతకన్నా ఎక్కువ పెట్టుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే ఇందులో మనం అప్ టు మనకి చాలా వరకు ఒక దాంట్లో తగ్గిన ఒక దాంట్లో పెరిగిన ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వరకు మార్జిన్ ఉంటుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రెంట్ ఎంత తీసుకోవాలి ఎంత తీసుకోవద్దు స్క్వేర్ ఫీట్ తగ్గించుకోవాలా పెంచుకోవాలా చూసుకుంటే బెటర్ మనం ఇంకొకటి కస్టమర్ లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఏ వస్తువు లేదు అనుకోకుండా గుండు సూది నుంచి ప్రతి ఒక్క వస్తువు నిండుగా షాప్ కనబడాలి సో స్లోగా 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 ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇక్కడికి వస్తే ఖచ్చితంగా దొరుకుతుంది అనేలాగా మనం క్రియేట్ చేస్తే చాలా మంది మళ్ళీ 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 రిపీటెడ్గా వస్తారు మనకి ఇక్కడ ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అంటే మనకి ఎందులో అయినా ట్వెల్వ్ అవర్స్ లేకపోతే నైన్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ చేస్తే సరిపోతుంది వర్కింగ్ అవర్స్ ఇక్కడ మాత్రం మనము మార్నింగ్ ఎయిట్ కానీ మార్నింగ్ సెవెన్ కానీ ఓపెన్ చేసి నైన్ వరకు ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇది ఒకటి డ్రాబ్యాక్ సో ఇంకొకటి ఇది ఒకటి డ్రాబ్యాక్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ ఎక్స్పైరీ డేట్ అయిపోయిన ప్రొడక్ట్స్ కొంతమంది కొన్ని బ్రాండ్ వాళ్ళు తీసుకొని రిటర్న్ తీసుకొని వెళ్తారు కొంతమంది తీసుకొని వెళ్ళారు సో ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎలా ఉంది ఏంటి ఉంది అనేది కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉండాలి సో దానికోసం మనం అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఎక్స్పైరీ డేట్కి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ని తొందరగా సేల్ అవుట్ చేయడానికి మనం ఆ సాఫ్ట్వేర్లో మనం ఎంటర్ చేసేసుకోవడం వల్ల టెన్ టు ట్వెల్వ్ థౌసండ్లో మనకు సాఫ్ట్వేర్ వస్తుంది ఆ సాఫ్ట్వేర్లో మనం ఎంటర్ చేసుకోవడం వల్ల అది మనకు ముందే రిమైండ్ చేస్తుంది దాన్ని ఏం చేస్తాము ఒక బాగా కనబడే దగ్గర కొంచెం ఆఫర్ క్రియేట్ చేసి పెట్టేసేసుకుంటే మనం ఏదన్నా ప్రోడక్ట్ కొంటే దాంతోపాటు ఇది కొంచెం రేట్ తగ్గించేసి ఇచ్చేయడం వల్ల మనకి సో అదే బిల్డింగ్ సాఫ్ట్వేర్ మనకు ఉండడం వల్ల ఇలాంటి అడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటాయి సో బిల్డింగ్ సాఫ్ట్వేర్ మనం పెట్టుకోవడం వల్ల ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని అయిపోయాయి మనం ఇంకెన్ని తీసుకొని రావాలి ఇంకేమైనా ఆర్డర్స్ మనం డెలివరీ చేయాలంటే ఏవైనా రిక్వెస్ట్ ఎవరైనా పెడితే మనకు ఇది కావాలి అంటే అది కూడా రిక్వెస్ట్ తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు సాఫ్ట్వేర్ వల్ల కూడా చాలా లాభం ఉంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనకి మినీ మార్ట్లో కూరగాయలు ఒక పక్క పాలు ఒక పట్ పక్క మేము వేరే వస్తువులను ఒక పక్క బాగా ఆర్గనైజ్ చేసేసుకుంటే చాలా మంచిగా సేల్ గ్రో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో కూరగాయలకు ఎప్పుడు మన దగ్గర ఫ్రెష్గా ఉండేలాగా పెట్టుకుంటే కూడా మంచిగా సేల్ జనరేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం నేను మర్చిపోయింది ఏంటంటే మీరు మీ ఓన్ బ్రాండెడ్ ప్రొడక్ట్స్తో పాటు మీరు కూడా కొన్ని హోల్సేల్లో కొనుక్కొని వచ్చి పప్పులు పప్పులు తర్వాత కారము ఇలాంటివన్నీ మీ బ్రాండ్ పైన కూడా ప్యాక్ చేసి పెట్టడం వల్ల ఒకరు మీరు మంచి బ్రాండ్ పైన ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గించి అమ్మినా కూడా మీ బ్రాండ్ కొనుక్కొని వెళ్ళినప్పుడు మీ దగ్గర దాదాపు చాలా మార్జిన్ ట్వంటీ టు థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ మిగిలే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇది వెళ్ళిపోతుంది మీరు మంచి క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తే మంచి బ్రాండ్ని వదిలేసి కూడా ఇదే కావాలి అని అడిగి తీసుకుపోయే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో మనం కూడా మన ఓన్ బ్రాండ్ని కూడా మనము ఓన్ బ్రాండ్ ప్రొడక్ట్స్ని కూడా మనం ప్యాక్ చేసి అమ్మడం వల్ల కూడా మనకు మంచి లాభాలు ఉంటాయి ఒక్కోసారి మన ఓన్ బ్రాండే చాలా పాపులర్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఒకవేళ మీరు మినీ మార్ట్ ఓపెన్ చేయాలి లేకపోతే స్మార్ట్ షాప్ ఓపెన్ చేయాలి మీ లోకల్ ఏరియాలో అని అనుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీరు హోమ్ వాళ్ళకి కస్టమర్కి ఎప్పటికప్పుడు అవైలబుల్ ఉండాలి హోమ్ డెలివరీ సర్వీసెస్ ఉండాలి వాళ్ళు వాట్సాప్లో కావాలని అడిగినా కూడా పంపించేలాగా ఉండాలి మీ కిరాణా మీ షాప్లో మొత్తం సరుకులు అన్నీ ఎప్పుడు నిండి ఉండాలి దాని తర్వాత మీరు ఆన్లైన్ స్టోర్స్లో ఇప్పుడు రాబోయే జియో మార్ట్లో కానీ అమెజాన్ లోకల్ స్టోర్లో కానీ మీ స్టోర్ రిజిస్టర్ చేసుకోవడం వల్ల మీరు ఎక్స్ట్రా ఆర్డర్స్ వస్తాయి మీరు బిల్డింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి ఎక్స్పైరీ డేట్స్ తొందరగా వెళ్ళిపోయేలా చూడాలి మీరు అమ్ముడు పోని సరుకులు ఉంటే దాని మీద స్పెషల్ ఆఫర్స్ క్రియేట్ చేసి తొందరగా పోయేలాగా చూసుకోవాలి సో ఇవన్నీ మీరు పెట్టడం వల్ల చేసుకోవడం వల్ల మీ బిజినెస్ తొందరగా లాభం మీ బిజినెస్లు తొందరలో లాభాల్లోకి వస్తాయి దీంట్లో కూడా చిన్న బ్రాండ్ మంచి బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసేసుకొని మీరు మీ లోకల్ ఏరియాలో నాలుగైదు స్టోర్లు క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకొని తర్వాత మీరు ఫ్రాంచైజ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు లేదా దాన్ని పెద్ద సిటీస్ వైజ్ చాలా ఏరియా వైజ్ సిటీ వైజ్ స్టేట్ వైజ్ మొత్తం ఇంప్రూవ్ చేసుకొని మీరు ఆ బ్రాండ్ని బాగా డెవలప్ చేసుకొని ఒక పెద్ద కంపెనీ కూడా కొంత షేర్ మాత్రం అమ్మేసుకోవచ్చు లేదా మొత్తం షేర్ కూడా అమ్ముకుందా మంచి రేట్ వస్తుంది మీరు ఒకవేళ కిరాణా షాప్లో ఓపెన్ చేయాలని చూస్తే మీరు ప్లీజ్ మీ మీరు బాగా స్టడీ చేసి ఎక్స్పీ ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకొని దానిపైన ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకొని మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని కోరుకుంటూ మీ క